Hallo, herzlich willkommen in einem neuen Video. Heute hatte ich ein wertvolles Gespräch mit Christine Lassen. Sie ist äh, Trainerin, Autorin und Verlegerin. Ihr LED Verlag hat Sitz bei Frankfurt und sie macht Seminare und Kurse in ganz Deutschland, Österreich und auf Gran Canaria. Unser Gespräch heute geht um ein Thema, das ihr ganz besonders am Herzen liegt und wovon es auch ein Buch gibt, das ihr Mann Arthur Lassen geschrieben hat und zwar Heute ist mein bester Tag. Was bedeutet das genau, frage ich Sie. Es geht dabei vor allem um Carpe Diem, also die Gegenwart, die Präsenz zu genießen, das Leben zu genießen. Und es geht darum, wie unsere Lebenseinstellung unsere ganze Welt verändert. Gerade die Geschehnisse des letzten Jahres haben uns natürlich ganz, ganz stark beeinflusst. Und die Frage ist, wie gehen wir darauf zu? Wie gehen wir damit um? Wie ist meine Lebenseinstellung? Ist sie negativ oder ist sie positiv und gesund? Und kann ich irgendwie die Schätze und die Gelegenheiten aus dieser Situation wahrnehmen und sehen und etwas draus machen. Wie kann ich das Beste daraus machen? Wie kann ich das Beste aus meinem Leben machen? Wir sind uns beide einig, dass Glück und Zufriedenheit nicht von außen kommt, sondern nur in uns entstehen kann und dass die äußere Welt nur ein Spiegelbild ist von dem, was wir in uns haben. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Gespräch. Ich lade dich ein, vielleicht eine Tasse Tee zu kochen oder einen Kaffee, dich in Ruhe hinzusetzen und aufmerksam zuzuhören. Bis später! Also, hallo liebe Christine. Ja, hallo Ach, liebe Karin. Okay. Wir haben uns vor einem Jahr ungefähr kennengelernt. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, das war Anfang März, da war ich auf deinem Tageskurs. Ja. Heute ist mein bester Tag. Mhm. Und äh, ja, seitdem habe ich also auch dein Buch hier zu Hause und dein Kalender. Und ähm, das ist immer so ein Reminder, so eine Erinnerung, wie gesagt. Heute ist dein bester Tag und ich möchte mit dir unheimlich gerne halt jetzt einfach nochmal so darüber sprechen, was es eigentlich wirklich bedeutet, wo das, wie das entstanden ist, dieser Gedanke und deine ganze Arbeit, die geht ja um diesen Gedanken. Heute ist mein bester Tag, also das heißt die Gegenwart und dann die Zukunft, ne? dann das Morgen, was ich daraus ja. habe. Und ähm, ja, wir haben gerade über den Kalender schon mal angesprochen. Du hast ja diesen Tageskalender, den du jedes Jahr mhm. rausgibst und wo jeden Tag ein Spruch ist, der uns eben daran erinnert, mhm. was wichtig ist im Leben. Mhm. Mhm. Und wie wichtig es ist, äh, den Moment, im Moment gegenwärtig ganz ähm, aufmerksam und bewusst zu leben. Ne? Und achtsam. Und achtsam. Mhm. Vielleicht magst du mir einfach noch mal ein bisschen mehr erzählen, was im Grunde genommen so die, die Hauptmessage ist, also die Haupt, ähm, die Kernaussage im Grunde genommen ja, von, deiner ganzen, von deiner ganzen Arbeit, von deiner äh, ganzen Tätigkeit, die du machst. Und von dem Heute ist mein bester Tag. Ganz genau. Was das im Grunde genommen bedeutet, du hast das eben schon angesprochen mit der Zukunft. Und äh, manchmal missverstehen die Menschen, dass das Leben im Heute, dass ich eben nur im Heute verwurzelt bin und mir keine Gedanken, keine Sorgen, das sollte ich natürlich nicht, aber keine Gedanken um die Zukunft machen, das sollst du natürlich. Und auch Ziele haben und Pläne und mich auf meine Zukunft freuen. Nur nicht in der Zukunft leben und mein Glück und mein Leben auf den Urlaub, die Rente, eine bestimmte Zeit, wo du meinst, alles erreicht zu haben, ja. zu verschieben. Und ja. mir wirklich bewusst zu machen, dass mein Leben jetzt stattfindet und nicht in irgendwelchen Situationen, wo du endlich glücklich und zufrieden sein kannst. Weil es ist einfach so, glücklich und zufrieden, das kannst du nur heute sein. Und wenn dann die ganzen Umstände nicht so sind, wie du sie gerne hättest, so what? Einfach zu sagen, es ist, wie es ist, dankbar zu sein, auf das zu schauen, was ich habe. Und äh, so die Grundidee von dem Heute ist mein bester Tag, dass der, mein verstorbener Mann, der Arthur, ja vor über 30 Jahren in der Erstauflage geschrieben hat, das ist ja nichts Neues. Also wir haben keine neue Strategie für ein gutes Leben entwickelt, sondern das, das findet man in alten Schriften, bei den alten Philosophen, bei den Stoikern, die die Gelassenheit, Seneca, die die Gelassenheit als höchstes Lebensziel betrachtet haben. Und im Grunde genommen wissen wir es alle, das Carpe Diem, 
Das ist in aller Munde, so heißen Institutionen, Getränke, Altersheime. Und wir haben es übersetzt mit, mit Nutze den Tag. In der ursprünglichen ähm, Version, in der richtigen Übersetzung heißt es Genieße den Tag. Ah. Das heißt, ja, das finde ich ganz interessant, weil in der modernen Sprache haben wir es übersetzt als Nutze den Tag, weil es schon irgendwie so gilt, ähm, immer effektiv zu sein, immer irgendetwas zu tun, damit ich irgendwas wert bin. Mhm. Und es ist wunderbar, ganz, ganz viel zu tun und ganz viel zu erreichen und auch äh, viel Geld zu verdienen, dann kannst du auch viel hergeben. Nur wenn du da vergiss zu leben, wirklich wahrzunehmen, deinen Mitmenschen wahrzunehmen, die Natur wahrzunehmen, den Augenblick wahrzunehmen und ähm, dir nicht bewusst bist, dass das größte Geschenk des Lebens ist und dass wir nicht so lange da sind, dann, dann kannst du noch die größten Ziele erreichen, riesen, riesen Firma gründen, ganz viel Geld verdienen, aber wenn du nicht glücklich bist und zufrieden, dann... dann ist das im Grunde genommen nach meiner Überzeugung Schall und Rauch. Und äh, dieses Glück und die Zufriedenheit, die entsteht nun mal nicht außerhalb von dir. Mhm. Kein materieller Besitz, äh, kein Zustand wird dich langfristig glücklich machen, wenn du nicht auch bereit bist. Nun wirst du nicht immer glücklich sein können. Das ist ein zu hehres Ziel. Aber es gibt so Momente und nach meiner Erfahrung ist es, das sind die Momente, wo, wo du so ganz bei dir bist, wo du, wo du meinetwegen Sonnenuntergang betrachtest und nicht denkst, jetzt wäre ein Cocktail noch schön, ja. sondern einfach oder in der Tätigkeit irgend, irgendwas machst oder ähm, pflanzt oder was schreibst oder wo, wo dein Ich zur Seite rückt und du Ach, ist einfach du durch dich praktisch. Ja. Ja. Mhm. Also hier genau. wieder hier hin. <lacht> ja, ins Herz. Und das können wir über den Verstand zwar kapieren, ja, so, so geht das, aber äh, erreichen können wir das meiner Erfahrung nach nur durch wirklich immer wieder üben und die wichtigste Übung dabei ist für mich zu lernen, die eigenen Gedanken zu beobachten. Ja. Was denke ich denn gerade? Genau. Mhm. Da ist für mich ein Satz von Viktor Frankl, der die Logotherapie äh, entwickelt hat im Konzentrationslager unter schlimmen Bedingungen, ähm, gibt es für mich einen ganz wichtigen Satz und der lautet, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Wow, der ist ja. schön. Der ist schön. Ja. Nicht weil wir sind, glauben, was du, denkst. du musst nicht alles glauben, was du denkst, weil wir sind tatsächlich in der Lage, mit unseren Gedanken und haben ja auch meistens, nicht meistens, immer die Bilder dazu, uns, uns wirklich ähm, Unheilsszenarien auch vorzustellen. Oder irgendwas passiert und sofort denkst du, ja, wenn das jetzt so bleibt, wie geht das weiter? Und dann, dann siehst du dich schon im Verlust und größte Angst der Menschen ist ja die Existenzangst. Und ähm, wirklich zu trainieren, dass, dass ähm, du deine Gedanken erkennst, Du, du hast Gedanken, aber du bist nicht deine Gedanken. Und wirklich in Momenten, wo es übel ist, wo du denkst, ich komme da aus der Schleife nicht raus, Gedanken ablenken, schöne Musik hören, in die Natur gehen, ja. ähm, irgendeinen Absatz in einem schönen Buch lesen oder ein Lied trellen oder die Katze streicheln oder die Schubladen aufräumen oder... Also, oder, genau, also du sagst, das ist jetzt ganz wichtig, finde ich. Also es gibt zum Beispiel auch von äh, einem amerikanischen Coach, der kommt aus dem Tennis und der ja. sagt auch, äh, der Timothy Galloway, der, der größte Gegner ist nicht auf der anderen Seite des Netzes, sondern in unserem Kopf. Ja. Was hier zwischen mhm. den Ohren so abgeht, das ist wie du schon ja. sagst, das ist ja wirklich ein Horrorfilm oder wirklich einfach ein Film, wo du auch dann jetzt sagst, dann einzuschreiten und zu sagen, okay, ich habe das jetzt, beobachte das, meine Energie geht runter, ich werde jetzt negativ oder mir geht es schlecht, was weiß ich, ja. weil ich schlecht denke und dann jetzt wirklich aktiv irgendwas machen, dass ich die Energie, dass ich wieder in eine andere Energie komme ne? und den Film hier oben abstelle. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Also dagegen anzukämpfen, 
nützt nichts, dass du da und sagst, ich will das jetzt nicht denken, ich will das jetzt nicht denken. Du musst wirklich deine Aufmerksamkeit woanders hinlenken. Ja, absolut. Und, und äh, so ähm, ein paar Sätze für dich, für dich haben, die du dir dann auch sagst. Und atmen. Atmen, das weißt du aus dem oh. Yoga. Ja, Gell? wollte ich auch sagen. Also zum Beispiel auch, ich ist jetzt seit so zwei, drei Jahren, also vor zwei Jahren war ich in Indien und jetzt hat das angefangen, dass ich da so richtig eingestiegen bin, aber ich habe durch einen Lehrer, den ich kennengelernt habe, jetzt wirklich auch diesen Einstieg, dass die Asanas, also die Positionen vom Yoga, das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, weil Yoga ist ja hier im Westen mehr so als Aktivität, als Sport bekannt. Ja. Da ist ja, eine, ist ja eine ganze Wissenschaft dahinter und die hat im Grunde genommen alle Antworten auf unser Leben und auch genau das, wovon du gerade jetzt sprichst, dass wo Arthur und du eure, eure ähm, Aufgabe und eure, euer, euer Leben und eure Arbeit darauf aufgebaut habt und, und worum es geht, das ist ja alles im Grunde genommen diese Lebensfragen und die Antworten auf diese Lebensfragen. Ne? Und ähm, im Yoga ganz genau ist es so, dass du zum Beispiel durch Atemtechnik, Pranayama, und dann Meditation, also Pranayama macht man also vor der Meditation, weil du dadurch etwas stiller wirst im Kopf automatisch. Mhm. Und dann Meditation, dass du rauskommst aus dem Kopf und einfach anfängst ja. zu beobachten. Mhm. Das ist mhm. das, was du gerade gesagt hast. Ne? Ja. Also auch mhm. die Atem, Atem ist ganz, ganz, äh, ganz, ganz tolle Technik zu helfen. Diesen Film, den wir haben, diese Gedanken, die uns oft so belasten, darauf. Mhm. Kommen. Es ist aber wichtig, man muss es irgendwo auch entscheiden, man muss dann irgendwo sagen, okay, ich will jetzt nicht mehr so, so denken, ich will nicht mehr so leben, ich will nicht, mehr, ich will nicht mit dieser negativen Brille auf der Nase rumlaufen, sondern ja. ich entscheide mich ganz bewusst und jeden Morgen, wenn ich mhm. jetzt aufstehe mhm. und äh, ja. jeden Morgen entscheide ich mich ganz bewusst so zu leben, dass ich... Ähm, ja, irgendwo die auch die Gelegenheiten sehe des Lebens und die Geschenke des Lebens, ne? Ja. Mhm. Mhm. Und das Leben nicht außerhalb von mir passiert, sondern innerhalb, durch meine... Also es, es gibt Menschen, die sehen nur das Dunkle und die sehen und jetzt vor allen Dingen in diesen Zeiten, vielleicht können wir da mal kurz dazu kommen weil jetzt ist ja. es ja umso wichtiger, wo, wo wir gefüttert werden mit negativen Nachrichten, mit ja. Unheilsszenarien, wo ja. Ich kann nur jedem raten, bitte keine Nachrichten gucken. Die Zahlen verstehen wir eh nicht. Die Medien arbeiten mit Bildern und zeigen uns Bilder von, von Menschen auf der Intensivstation, von Särgen. Ähm, das haben sie ja wohl schon immer getan. Nur ich muss mich fragen, nützt mir das was? Ja. Dass auf einmal jeder, dem ich begegne, zu meinem Feind wird. Das darf nicht passieren, weil wir Menschen brauchen den anderen. Ich heiße jetzt nicht, dass, das heißt nicht, dass ich jetzt sage, jeder soll die Maske abziehen oder so. Ich halte mich auch an die, an die Vorschriften. Und trotzdem wähle ich meine eigene, Vor meine eigene Einstellung dazu zu haben. Und das ist ähm, zum einen dass es uns jahrzehntelang sehr gut gegangen ist und jetzt haben wir mal eine Krise, es ist eine Pandemie da ähm, und da nützt es nichts dauernd zu denken, das muss jetzt weg, das muss jetzt weg, impft die ganzen Leute, dann ist das weg, also Corona, das Virus, das wird bleiben, vielleicht in unterschiedlichen Versionen auch, äh, es wird aber nicht die Welt auslösen hm. und ich glaube, zu einem erwachsenen, verantwortungsvollen Menschen gehört auch dazu, die Gegebenheiten, wie sie sind, zu sagen, ja, es ist, wie es ist. Und ich schaue, wie ich daraus das Beste mache. Mhm. Und unterhalte mich nicht dauernd. Also die meisten Gesprächsthemen, das stelle ich jetzt fest, sind immer wieder rund um Corona. Mhm. Ich weiß nicht, wofür das jetzt da ist. Es wird einen Sinn haben. Vielleicht auch den Sinn, dass wir alle wieder etwas dankbarer werden. Mhm, genau. Weil, ja. Wir, ja. Haben, haben wir ja Weil wir hatten ja bisher, ja. vielleicht ist es, eigentlich irgendwie so ein, die Gelegenheit, bewusster zu werden. Mhm. Ähm, ja. Ich meine, der, die, der Konsum, der bis vor letztem Jahr im Grunde genommen stattgefunden hat, der war ja nun wirklich mhm. sehr, sehr stark. Also wie gesagt, im Außen, im Grunde genommen durch ähm, Reisen, durch Kaufen, mhm. durch Vergnügen, was weiß ich mhm. nicht alles, ähm, irgendwie mir mein Glück reinzuholen. Aber das ist im Grunde genommen mhm. ja nicht möglich, weil man spürt ja dann, okay, ich habe jetzt alles, aber irgendwo, solange ich das hier nicht gelöst habe, 
und, und hier nicht irgendwie äh, zufrieden bin und, und, und meinen inneren Frieden finde und meine, meine Glück hier in, in, in der Gegenwart jetzt auch einfach mal sitzen kann und sagen, okay, das, was jetzt da ist, ist es da und so wie es ist, nehme ich das an. Und das ist ja irgendwie wirklich eine Lehre, denke ich, oder ein Aufruf, so ein bisschen mehr an uns zu denken. Und dann, wenn ich mit mir im Reinen bin, auch an den Menschen um mich herum zu denken. Also im Gegenteil, im, anstatt jetzt gegeneinander, mehr miteinander. Ganz bewusst auch wieder. Ne? Also ja. mhm. ich habe mir, ein Freund von mir hat mir früher immer eine, eine, ein, einen Satz gesagt. Er hat gesagt, ja. wenn du morgens aufstehst, dann fang an zu rennen. Egal, ob du jetzt die Gazelle bist oder der Löwe, sagt man Gazelle okay. auf Deutsch, ne? Egal, ob Gazelle. du die Gazelle, Gazelle bist oder der Löwe, du renn. Weil entweder musst ja. du essen oder du wirst gegessen. Mhm. Das ist so dieses, diese, ähm, wie sagt man, diese Konkurrenzgesellschaft, ne? Ja. Du bist mhm. alle gegeneinander und wir müssen alle irgendwie essen und wir müssen alle überleben, deshalb müssen wir alle gegeneinander Wer zuerst da ist, der mal zuerst ungefähr. Ja, du musst besser ja. sein als die anderen. Genau. Und es ist ja im Grunde genommen, also, also dieses, dieser Gedanke, der ist mir immer so, der war mir immer so zuwider. Ich konnte den nicht mir meinen machen, meinen Gedanken machen, obwohl er mir den oft gesagt hat, weil er sagt dann immer, geh raus und mach dein Ding und, und klotze und was weiß ich, du musst die Erste sein, weil sonst wirst du gefressen so ungefähr. Ne? Und ja. es ist ja nie, doch nicht so, weil das ist ja doch jetzt auch, festgestellt worden, dass im Grunde genommen nicht das Gegeneinander, sondern das Miteinander uns wechseln lässt und die Flexibilität uns wechseln lässt und nicht die Stärke und die Starrheit. Ne? Und ja, gerade, ja. wenn wir miteinander auch kooperieren und uns helfen untereinander, dass wir dann stärker werden und wachsen und nicht, wenn wir uns gegenseitig bekämpfen. Ne? Wir sind natürlich jetzt oder als der Arthur angefangen hat, in einer Zeit, wo wir die Gelegenheit haben, darüber nachzudenken, so in der Nachkriegszeit, Aufbau, ja. da mussten die Menschen unglaublich viel arbeiten, da war äh, Kampf um, um, ums Überleben, ähm, irgendwie Existenz neu aufbauen. Und äh, vieles, wir sind ja, wir gehören ja zu den Reichen äh, dieser Welt, und haben dann irgendwann mal festgestellt, ja, Materie ist geschaffen, aber wo bin ich? Und ja. es ist ein großer Luxus, dass ich jetzt darüber nachdenken kann. Und deshalb, und hier in diesen, in diesen Breitengraden, es gibt ja noch genügend Länder, wo, wo Armut herrscht, wo Menschen genau. verhungern. Genau. Wir haben ein Über Überangebot. Und das, das Fatale ist, dass dadurch die Menschen bei uns nicht alle glücklicher geworden sind, sondern vor Corona genervt, ähm, das hat nicht gelangt, äh, wo finde ich mein Glück, Lebenshilfeabteilungen sind voller Bücher. Mhm. Okay. Auf der Suche danach und die Suche ist halt, die muss hier anfangen. Genau, genau. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen. Ja. <lacht> Unterbrochen, ja. Ich nein, 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 nein. Ich, äh, es ist so interessant, was du sagst und ich teile das total. Ähm, ja, dass wir jetzt in einer Zeit sind, im Grunde genommen, wo, wie du schon sagst, wahrscheinlich diese Story auch mit der Gazelle und dem Löwen, die kam wahrscheinlich aus der Nach Nachkriegszeit. Und heute sind wir ja wirklich in einer Zeit, also ich bin in den 60er Jahren geboren, wo ich dann jetzt schon angefangen habe, wirklich den Genuss zu haben von einer Wohlstandsgesellschaft. Ne? Und ja. wir heute, mhm. ähm, ich meine auch dieses Coaching, was ich gelernt habe, was ich mache, das, ist, das kommt ja auch nur, weil wir den, die Möglichkeit haben, also weil wir immer was zu essen auf dem Tisch haben und ein Dach über dem Kopf und wir können anfangen, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich und, und was tut mir wirklich ja. gut und wo kommt mein Glück her? Weil mein, bevor man nicht was zu essen hat, kann man ja auch nicht über Glückseligkeit nachdenken. Da geht es erstmal darum, den Bauch voll zu machen. Ne? Und ja. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch so, was unsere Zeit so charakterisiert. Und wenn ich überlege, so wie du und ich, dass wir in den 60er Jahren geboren sind, was wir jetzt alles so mitbekommen, mhm. in den letzten 50 Jahren, was da alles passiert ist bis heute, äh, jetzt, wie gesagt, mit, diesen, ja. mit der Pandemie, so immer mehr ganz stark diese, diese, diesen Bedarf zu erkennen, wo kommt Glück eigentlich her? Also wenn ich es nicht im Außen finden kann, wo finde ich es dann? Ne? Und die Frage ist ja wirklich da und, und, und viele Menschen suchen darauf eine Antwort. Und ich sehe auch zum Teil jüngere Menschen, jetzt zum Beispiel wie mein Sohn, der ist jetzt 25, dass mhm. er da auch schon 
ganz, ganz bewusst an diese, an diese Fragen dran geht und die für sich auch schon löst, ja. denke ich manchmal, Gott, wenn, ich vor, wenn ich mit 20 schon sagen wir mal, gewisse Antworten hätte haben können, aber ja. ich war die Zeit irgendwie noch nicht reif oder ich war vielleicht noch nicht so weit. Also wahrscheinlich gibt es auch da für jeden Moment, für jeden die richtige Zeit, irgendwie die richtigen Antworten zu finden. Ja, und die jungen Leute haben ja viel mehr Zugang zu, ja. zu irgendwelchen YouTube-Videos oder irgendwelchen Büchern. Das hat, das hat, also ich hatte es nicht, nee, nee. überhaupt nicht. Ich habe mich schon früh für die für Philosophie ja. interessiert, die alten Philosophen und die auch gelesen, aber es war undefiniert. Ja. In, ja. In, vielleicht immer so die Suche danach. Es muss doch noch, noch irgendwas mehr geben, als nur zu existieren. Ich glaube, oder, oder das Leben abzuarbeiten. Das, ähm, und was wir, womit wir jetzt konfrontiert werden, und das sehe ich auch, dass, dass das viele Menschen erschreckt, das ist unsere Endlichkeit. Also Corona hin oder her, wir werden alle irgendwann einmal sterben. Und du kannst dich noch so gesund ernähren, äh, joggen gehen, äh, Nahrungsergänzungsmittel nehmen und so weiter und so fort. Ich glaube, äh, das erhöht, Deine, deine Lebensqualität, aber nicht unbedingt deine Lebenserwartung. Und da zählt halt nur, wenn du mal gehst, ob du vorher gelebt hast oder ob das unbemerkt an dir vorbeigeflossen ist. Das wäre ja schade. Ja, vor allem, ja. vor allem, da fällt mir auch noch was ein, das war irgendwie so eine Geschichte von einem äh, alten, von einem alten, weisen Juden, der mhm. im Sterbebett liegt ne, und äh, seine Schüler, die fragen ihn, ja, wenn du dann vor Gott stehst und äh, er fragt dich, ähm, hast, du, äh, hast du so gut gelebt wie ähm, Moses oder was weiß ich, die haben dann also andere Personen, die, äh, die ganz, ganz große Persönlichkeiten in der Geschichte waren, äh, hervorgehoben und gesagt, hast du so wie er gelebt, bist du so gut gewesen wie der? Und hat er gesagt, ja. Gott, wird mich, Gott, Gott wird mich fragen, ob ich meine beste Version ausgelebt habe, ob ich so gut war, wie ich sein konnte ne? und was die ja. anderen gemacht haben, ist nicht so wichtig, aber ich habe ich wirklich alles ausgelebt, was ich ausleben ja. konnte und was ich tun konnte, was in mir ist und meine Talente und meine, ja, mhm. einfach mal ohne Angst, ne, mein ja. Weg gegangen bin und ähm, mhm. ja, das sind so Fragen, die kommen früher oder später auf und ähm, mhm. ja, auch. und dazu gehört, habe ich dich unterbrochen? Nee, nee. Hm? Ähm, dass wir aufhören, uns mit anderen zu vergleichen. Genau. Hm. Weil jeder Ver Vergleich hinkt und äh, ist das Ende des Glücks. Ja. Und da, da mir auch manchmal viele Leute oder wir selbst neigen ja, oder ich manchmal auch, zu Selbstzweifeln oder zu inneren Selbstgesprächen. Ach, warst du da doof und hättest du das anders machen sollen und warum und dieses und jenes damit umgehen lernen. Und für mich gibt es da einen ganz wichtigen Satz für das Selbstwertgefühl von Goethe. Hätte Gott mich anders gewollt, er hätte mich anders gemacht. Das gilt ganz besonders für Frauen, die, die ja immer mit Äußerlichkeiten zu tun haben. Zu, zu äh, dick, zu klein, die Haare nicht gescheit, dieses und jenes nicht. Und das wirklich mal umzukehren, weil... Du brauchst ein gutes Selbstwertgefühl, um die Talente und Fähigkeiten, die du mitbekommen hast. Und da hat jeder Mensch viel mehr, als, als er weiß. Ja. Du musst nur ausprobieren, um die einzusetzen, zu deinem Wohl und zum Wohl der anderen. Und ja. deshalb sind so Sätze aus der Kindheit wie, wie ähm, schön bescheiden sein oder, oder gib doch nicht so an oder ähm, glaubst du eigentlich, wer du bist? <lacht> das glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, genau. So, damit, damit wirklich auch umgehen zu lernen, weil die, es gibt Programme, da streitet sich die Psychologie, ob man die löschen kann ähm, oder ob die ein Leben lang bei einem sind. Nach meiner Erfahrung gibt es so ein paar Dinge, die bleiben schon lange. Die habe ich auch noch aus, aus meiner Kindheit. Also so zum Beispiel, was werden die anderen Leute sagen? Ja, ja. Ich Man, bin drüber hinweg. Du kennst die Sätze, du kennst sie, du weißt es, aber das ist dann hier zu verwandeln, genau. dass es dich nicht mhm. beeinflusst, also unbewusst und so, es ist, es ja. ist ein Stück, ganz Stück Arbeit auch, ja. Es ist ein Stück Arbeit und das immer zu erkennen, wenn es hochkommt ja. und dann 
sich vielleicht auch damit unterhalten und dann sagen, nein, aber das gilt jetzt nicht mehr. Ja, ja. Weil ähm, wenn ich das Herrschaft, wenn ich dem Herrschaft übergebe, dann lebe ich nicht mein Leben. Dann mache ich immer das, um nicht aufzufallen, um nicht anzuecken. Und ähm, du kannst kritisiert werden, wenn du was tust, aber du kannst auch kritisiert werden, wenn du nichts tust. Genau, ja. Deshalb mach dich weitestgehend frei von dem, was, was andere Leute denken könnten oder ja. meinen könnten. Natürlich, wenn du nach der goldenen Regel handelst, was, was äh, du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem ja, anderen zu. Absolut. Die nee, anderen nicht schaden, absolut. Also ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eine der, der größten Schwierigkeiten, die wir meisten Menschen haben, äh, wirklich diese, äh, diese, äh, die Tatsache, dass wir äh, uns vergleichen mhm. und dass wir uns selbst kritisieren den eigenen Kritiker ja. und die mit anderen vergleichen. Das ist mhm. so stark in uns verankert, dass uns das total ausbremst. Und ähm, ich glaube, das ist einer der ersten Dinge, an denen wir wirklich arbeiten müssen, dürfen, sollen, <lacht> damit wir da ja. freier werden, einfach uns, uns auszudrücken, ne? ganz so, ja. wie wir halt sind. Ne? Ja, ja die, das glaube ich auch. Also der innere Kritiker, der immer rumplappert und Meistens nichts Gescheites sagt, sondern ähm, schäm dich oder äh, warum hast du das gesagt? Da sich selbst vergeben zu lernen und, so, genau. und sich in den Arm zu nehmen und zu sagen, hätte ich es besser gewusst, hätte ich es anders gemacht, okay. Absolut. Aber meistens ist das ja für uns viel auch schlimmer als für die anderen. Wieder einzugestehen, ne? also auch diese Unperfektion. Ne? Also jetzt auch gerade, siehst du, auch, wir sind jetzt auf Video, ne? Oder ich habe angefangen, mal ein bisschen TikTok zu, mit TikTok zu machen oder auf Instagram und ja. so ein Video zu gehen und zu sprechen in den Video. Jetzt zu zweit ist es viel, viel schöner, aber wenn du auch alleine sprichst, ist es gar nicht so einfach. Es ist auch, und dann kommt dann auch wieder in der Kritiker. Ne? Was hättest du ja. besser machen können? Was hast du denn da gesagt? Und das musst du jetzt mhm. wegschneiden und was weiß ich nicht alles. Also immer diese Perfektion, ähm, dem und was gegenüber. Ne? Also ich finde, wie gesagt, das ist eine der ersten Sachen, die die man wirklich lernen, also das merke ich auch an mir, also wirklich lernen muss, wegzulassen und um wirklich freier zu werden, zu sagen, okay, pff, mhm. aus mit dem, ja. was drin ist. Also, ne? ja. ja, also ich, ich merke das auch, das ist auch so was, das ich früher hatte, ich wurde nicht gerne äh, fotografiert. Mhm. Und wenn ich auf Gran Canaria die Seminare, die ja momentan nicht stattfinden oder auch mhm. da im Schwarzwald die Seminare mache, ich fotografiere die Teilnehmer immer zum Schluss, weil die kriegen dann die Bilder und so weiter. Und ein Großteil sagt dann, nein, 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 lieber nicht fotografieren. Und ich habe bei mir festgestellt, ähm, solange ich mich doof auf Fotos fand, habe ich auch wirklich doof geguckt. <lacht> also das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und äh, dann habe ich mal gedacht, jetzt ist Schluss. Ich meine, ich könnte natürlich immer noch hinschauen und denken, Mensch, wie siehst du aus? Aber ich denke dann immer nicht, ich sehe so aus, wie ja, ich aussehe. Ja, und genau. dann werden die Bilder auch besser. Und ja. ich glaube, das ist es so wie, wie innen, so außen. Dass, ähm, ja, absolut. Wir, wir die, erleben die Welt so, wie wir in unserem Innern sind. Die Welt ja. ist nicht neutral, Nein. sondern jeder, jeder Einzelne und das Leben auch. Und ähm, dass das wir am Leben sind, dass wir atmen können. Das haben jetzt die Menschen, die wirklich mit Corona zu kämpfen haben. Da geht es um Atem. Es geht um Atem, ja auch sehr ja. signifikativ eigentlich. Ne? Mhm. Ja, ja. Und Wie du gerade sagst, also die Einstellung. Das, was dir mhm. viel ausmacht, ist wirklich die Einstellung. Ne? Und ähm, ich wollte ja. dich fragen, hast du zufällig den Kalender von heute auf deinem Tisch? Den Tageskalender? Soll ich ihn gleich mal holen? Ja. ja. Alles, was gut werden soll, braucht Zeit. Erledige deine Aufgaben heute sorgsam, geduldig und der Reihe nach. So erzielst du ausgezeichnete Ergebnisse und erlebst einen zufriedenen Tag. Ja, das ist ja so, dass wir in, in unserem Leben oft, du bist bei einer Sache und gedanklich schon bei der nächsten. Oder du bist bei einer Sache und hast die ganze Liste der noch zu erledigenden Aufgaben schon im Kopf. Ja. Und das ist auch die Übung, was du vorhin sagtest, mit der Arbeit lieben. Arbeit hat ja leider ähm, ein recht schlechtes Image. Negativ beigeschlossen war, ne? Ich muss arbeiten mhm. gehen. Ja, ich muss arbeiten. Und ähm, ich glaube, wahrscheinlich gelingt es uns nicht, unsere Arbeit immer zu lieben. Das ist ein hehres Ziel. 
Aber sie gerne zu tun und mir zu sagen, wenn ich schon was tue, dann tue ich es einfach mit ganzem Herzen und mit Aufmerksamkeit, Hingabe und, und Liebe, weil während ich arbeite, das ist ja ein wertvoller Teil meiner Lebenszeit. Herzlich. Ich gebe ja Lebenszeit, ich tausche Lebenszeit dafür ein. Und alleine deshalb, und dann ist es halt einfach so, dass, dass wenn du was gerne tust, das wissen wir alle, dann gelingt es wesentlich besser. Ja, ja. Koch mal was in schlechter Stimmung. Oder wenn du denkst, ähm, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock dazu, aber es muss ja was auf dem Tisch. Das Brot wird nicht. Brot backen. Ich muss dir uns das Sauerteigrezept geben. Aber wenn du Brot ja. machst zum Beispiel und du machst das mit ja. schlechter Laune, wird das Brot nicht so gut. Ja. Wenn du es mit guter Laune vielleicht noch ein bisschen mehr Musik dazu tust. Ne? Ja. Das liegt daran, dass alles Energie ist. Ja. Also das soll jetzt nicht esoterisch klingen, aber es ist, du merkst ja auch die Energie um einen Menschen herum ähm, in einem Raum, äh, wenn du feinfühlig dafür wirst und äh, mit hellen und frohen Gedanken kann die fließen, mit dunklen Schock so und versiegt und versackt. Also, ähm, aber wie gesagt, mit den dunklen Gedanken, wir können die nicht bekämpfen oder sonst was, das macht sie nur noch stärker, aber wir können lernen, damit umzugehen und über die Zeit mich mit solchen Sätzen, mit der Lektüre äh, guter Bücher oder Yoga ähm, eine andere Lebenseinstellung zu, äh, zu genau. bekommen. Und andere ja Lebenseinstellung. Mhm. Lang andere Lebenseinstellung. Ich glaube, das ist ja. genau das, was momentan, was wir brauchen. Eine andere Lebenseinstellung. Ja. Und es ist ja jetzt wissenschaftlich sogar schon nachgewiesen, dass das auch die Synapsen, die Verbindungen in unserem Hirn ändert. Also, dass du mit der Übung, aber das ist Leben üben, ähm, bestimmte ähm, Gedankenmuster dann gar nicht mehr hast. Also so schnell in Panik zu verfallen oder äh, den Untergang zu befürchten. Schon, so, schon, sondern, schon, sondern schon sehen, was da ist, nicht alles gut finden. Das wäre falsch verstandenes, positives Denken. Ja. So schön mit der äh, Philosophie. Weil da draußen, da, da ist ein Dschungel, da tobt es. Da gibt es ganz schlimme ähm, Umstände, Vorfälle, Situationen. Aber nicht zulassen, dass die mein Leben überschatten. Mhm. Und dem Leben ist es egal, ob du was draus machst oder nicht. Es mhm. lebt einfach. Mhm. Aber du kannst ja. was draus machen. Und das ist das Schöne. Das ist, finde ich eigentlich, der, also damit würde ich auch fast abschließen, weil das ist jetzt so schön gesagt und das würde ich einfach so gerne einfach sitzen, setzen lassen. Und mhm. ähm, ja. Also das war richtig schön, mit dir zu reden, Christine. So, ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Du hast einige Perlen für dich mit nach Hause nehmen können. Wenn du gerne ein Seminar bei Christine oder bei mir machen möchtest oder vielleicht ein Coaching, dann kannst du uns sehr gerne kontaktieren. Du wirst unsere Webseiten und E-Mail unten in der Beschreibung finden. Und denke daran, heute ist ein bester Tag. Einen lieben Gruß vom Gardasee und alles Gute. Ciao.